У нас сегодня ужин на берегу океана. Как раз закат. Но закат уже прошел. Ну, там вообще люди на полу сидят при свечах, смотри. Она еще фотографирует. Ну, это спецзаказ. А почему на полу? Спецзаказ свет. Круг там деревца поставили. Ну, я как не высидел. Ну, я вместе. тоже. Вот такой стол красивый внутри. Песок и ракушки. Сейчас мы будем водичку пить. Ты с газом, да? Пахнет вкусно кофе. Что, руки мыть? Ну, надо протереть. Лицо не будем. Принесли салфеточку протереть руки. Они тут обалденно пахнут. Эфирными маслами пропитаны. Не смейся. Что ты смеешься? Я вырежу. Нет, ну как он смотрится, ба? Сняла. Я вырежу тебя. Угу. Холодненькая салфеточка, приятно. Полотенце пропитанное. Это маслечко. Принесли, Водичку принесли. Газированную, не газированную. Пальмы так красиво подсвечиваются здесь. Что попозже? Больше, да, но ну, сейчас красиво уже. Сейчас как раз само это не темно, не, не ну, светло. Будут, да. Тут такая винная карта. Да, это не винная карта, это полный, полностью меню ну, с такой подсветкой вин. классной. Это да? Гибко. Смотри, цены какие тут есть. 200, 300, 40. Ну, это шампанское. Это, это шампанское, шампанское. дорогое. Да, ну, угу. Это тут еда. Мы хотим вот это кушать. Лобстер. Он стоит 55 долларов. Вот винная карта у нас. С подсветкой тоже идет. Типа здесь уже выбрала, ну, лобстером я уже выбрала. Я хочу лобстер. Ну что, 14 долларов стакан вина. Да, сейчас смотрю. Не в сторону. Розовое вино. Так оно все одинаково стоит. Красное, розовое, белое вино. 14 50. долларов. Но это шампанское начинается, это дорогое. Шампанское, да, 300 долларов. Да, сейчас смотрю. Вот за тысячу долларов. Что это за такое шампанское за тысячу долларов? Белое вино. This one. So, yes. So you like to have the by the glass or you like the bottle? Если нам вино, вот в такой фляге со льдом холодное, белое. Ждем лобстера. Принесли булочку. Одну, главное дело, на двоих. Принесли два кусочка сыра. Ты первый пробуешь, скажи мне. Вкусно, не невкусно. Не Кусочек на свежий хлебушек. Ну. Маша пишет. Вкусно? Ну, у нас водорослями или с чем? Со специями ими. С солью. И с чем-то еще. Угу. Специи. Там уже танцы начались у людей. Музыку им включили, но. Смотри, как стемняло бы все. Наконец-то принесли лобстеров. Минут 20 их готовили. Такая красота, на вкус, на пахнет салатиком. М -м -м. Пахнет рыбой, если честно, жареной. Приятного, Приятного аппетита, да? Спасибо за им. Вкусный? М -м -м. Очень? Очень. Да, мягенький. Сейчас я попробую тоже. С соусом, смотри, какой. Сочный. Угу. Первый раз в жизни я ем лобстера. За всех не надо говорить. Очень вкусный. Он под сырным соусом. Тут 
тут еще цветы такие съедобные. Каждый день бы ел. Я бы тоже каждый день ела такое. Не отказалась бы каждый день такое есть. Что надо? Короче, лобстер был очень вкусный, свежий, очень-очень вкусный, обалденный. Всем привет! У нас очередной солнечный день. Мы только проснулись, я вот только собралась, и сейчас идем на завтрак. Дни летят друг за другом. В общем, время здесь ужасно быстро бежит. И сегодня у нас суббота. Еще осталось нам два полных дня. Сегодня, завтра и в понедельник. После 10 часов. В общем, в ночь мы уезжаем. Так что наслаждаемся последними денечками. Смотрим на эту красоту. Наслаждаемся летом. Кстати, вот такие вот дороги здесь все время остаются после... Такие дороги здесь все время остаются после ночи. И тут можно видеть, сколько ночью крабиков ползает. Вот крабик прополз. Вон крабики ползли. То есть тут такое движение по ночам. Крабы летают туда-сюда. Весь песочек использовали, везде дороги. Вырыли себе здесь норки, попрятались. Все в дырочках, везде крабики сидят, маленькие, большие. Так, наши лежачки. Пойдем посмотрим, как сегодня водичка. Солнце очень ясно. Очень-очень яркая. И за счет того, что этот песок такой белый, слепит очень глаза. Даже в очках не очень помогает. Как всегда, теплая. По-моему, температура воды здесь не меняется никогда. Ни днем, ни ночью, ни в пасмурный день, ни в солнечный день. Она всегда теплая. Такая теплая, что в нее даже заходить э, не страшно, абсолютно. Люди уже гуляют, загорелые все. Такая вот тут система, прежде чем зайти в бунгало, прежде чем зайти в домик. Стоит здесь вот такой вот водичка в точне в таком. И этой водичкой можно кусочек обмыть. Такой уголок. Можно брать велосипеды на прокат, покататься по острову, погонять. Вот такие вот тележки для детей с детьми погулять. Вот такие вот шахматы здесь стоят. Можно поиграть, когда вам скучно. Нечем заняться. Там можно поиграть в бильярд, в футбол, в теннис настольный, почитать книжки. Вон там в углу как библиотека, типа чего-то. Для тех, кому скучно и нечем заняться. В общем. Мы хотим поехать на другую сторону острова. Вызвали такси. Вон летучая мышь пролетела. Ждем такси. Сейчас нас довезут.
там кто то уже, а, электричка такая как это. Если кто-то хочет фотографироваться, ну вот. Идем на косу. Здесь заканчивается остров. Красивое место. Люди вон где купаются далеко-далеко. Фотографы все работают. А вот тут был интересный момент. Прямо перед нашим домиком местные жители залезли на пальму, вернее, один человек залез на пальму и начал срывать с нее кокосы, на ней было их очень много, и пальмовые ветки срубать. И обратите внимание, как интересно он по пальме передвигается, и как интересно он с нее слазит и залазит. И, кстати, да, эти кокосы потом продавали вечером 15 долларов за один кокос. Но здесь проще. Здесь она не такая, как обезьянка. Видимо, мало было. Вот 
Я в шоке, басик. Еще одна прибежала снимать. Итак, собираемся мы здесь на ужин в предпоследний день нашего отпуска. И два дня до этого стояла очень классная солнечная погода. И стояла жара просто неимоверная, мне кажется, градусов 40. И смотрите, как резко, просто резко пошел ливень. Очень сильный ливень начался. И все равно здесь тепло. Море неспокойное, точнее океан неспокойный. Но все равно здесь очень тепло. Вот что значит мы находимся на экваторе. Солнце всегда над головой. Пока светит, постоянно оно над головой. И дождь, он очень теплый. А, сосед вышел, ему пофиг, что дождь, он пошел купаться. Я надеюсь, он сейчас быстро пройдет. Обычно, если дождь шел, то он шел очень-очень легкий и всегда ночью, так что мы его практически даже и не замечали. А сегодня, после двух жарких дней, вот такая вот погода дождливая. И ветрено сразу стало очень. Но приятно. Приятный дождь, приятная прохлада. Теплая, приятная прохлада. Собрано все в кучку. О, они тяжелые. Не те, Мы... не те, да, я не думаю, что Это эти, которые пьют. Потому что те, которые пьют, они прям кругленькие такие. А эти какие-то долговатые. Ни одной лужи нету, все земля впитала. Тепло, хорошо. Такая жара, конечно. Хоть бы одну летучую мышь заснять хорошо. Вот, когда кокосики снимала, пролетала. Ну, кричит он одна. Они повытаскивали и не собрали. Они гниют, видишь, вон валяются. Много. Угу. Не докинули, походу. Васиком. Хорошо. Надо фото сделать вот так босиком. Я вижу, вижу. Красотка. Увеличь просто, не иди. Она улетит. Она уползает. Боже, какая страшная летучая мышь. Ползает кверх ногами. Сок. А меня не боится. Я думала, они лысые. Мама, я боюсь ее. Она прям на меня смотрит. Я боюсь. Такая пушистенькая. Она точно меня не укусит? Пушистая. Что ты? Она пьет воду. Она с листочков водичку пьет.
Спасибо, до свидания. Она так смотрит страшно. Что здесь в каждом туалете вот такие цветы? Я думала, они искусственные. Но нет, здесь налита водичка, и они настоящие. Самое, что не на есть настоящие, они очень долго стоят. И очень приятно пахнут. Такие классные вообще. Недаром тут зонты стоят. Последний день нашего отпуска. Освежить нас решила природа. Все равно я стою в купальнике, и мне тепло. Так, ну что, у нас сегодня понедельник, 25 сентября. Вчера был дождь полдня, к вечеру вышло солнышко. Сегодня вот мы наслаждаемся прям последними часами. Сейчас еще э, собрали чемодан, скидали. Еще три часа есть, мы сейчас немного позагораем. Последние часочки. Покупаемся. Хотелось бы мне, конечно, сюда вернуться. Мне этот отпуск очень понравился. Ну, большой минус, что здесь все очень дорого. И отпуск этот не бюджетный, дорогой отпуск. Честно сказать могу. Здесь все очень дорого. Причем соотношение цен для меня непонятные и нелогичные. То есть интернет на сутки безлимитный. Стоит 50 долларов. Одна тарелка лобстера стоит тоже 55 долларов. То есть какие-то соотношения непонятные, <смех> нелогичные. Надеюсь, я еще когда-нибудь сюда вернусь, в эту красоту. Немножко грустно, что сейчас мы прилетим домой, в Германию, в Берлин, а там нас ждет осень, слякоть, сырость. Вот это вот осенняя погода. Ну все, пока-пока, Мальдивы. Впереди тяжелый, долгий перелет. Завтра будем дома.